ഹായ് ഡിയേഴ്സ് അസ്സാം വലൈക്കും എല്ലാവർക്കും ലവലി മോമൻസിലേക്ക് വീണ്ടും സ്വാഗതം ഇന്ന് നമ്മൾ എത്തിയിട്ടുള്ളത് നമ്പർ ആനലോഗിയുമായിട്ടാണ് കഴിഞ്ഞ ദിവസം പരീക്ഷ നടത്തിയതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് പരീക്ഷ ഗൂഗിൾ ഫോമിൽ നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങൾ രേഖപ്പെടുത്തിയ ആ സ്ഥലത്തും പേഴ്സണൽ മെസ്സേജുകളായും അതുപോലെ വീഡിയോ കമന്റുകളായിട്ടും ഒരുപാട് കമന്റുകൾ വന്നു ചില ചോദ്യങ്ങൾ ഒന്നുകൂടി എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യണമെന്നുള്ളത് അതിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് ഇന്ന് നമ്പർ ആനലോഗിയുമായി നമ്മൾ വന്നിട്ടുള്ളത് എല്ലാ ഭാഗവും ഒന്ന് ടച്ച് ചെയ്ത് പോകണം എന്നുള്ളതാണ് നമ്മൾ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് ശാരീരികമായ ഒരല്പം പ്രയാസം അനുഭവിക്കുന്നുണ്ട് കനത്ത ജലദോഷ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട് എങ്കിൽ പോലും പരീക്ഷ അടുത്ത് നിൽക്കുന്ന ഈ ഒരു സമയത്ത് നിങ്ങളിലേക്ക് ഓരോ കാര്യങ്ങൾ കൃത്യമായി എത്തിക്കുക എന്നുള്ള ഒരു 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 താല്പര്യം കൊണ്ടാണ് നമ്മൾ നിൽക്കുന്നത് എന്തെങ്കിലും പ്രയാസങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് തോന്നുന്നതെങ്കിൽ ക്ഷമിക്കണമെന്ന് ആദ്യമേ പറയാണ് നമ്മുടെ ചാനൽ നിങ്ങൾ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണം ഈ വീഡിയോ മുഴുവനും നിങ്ങൾ കാണുക കണ്ടതിനു ശേഷം ലൈക്ക് ചെയ്യുക ഉപകാരപ്പെട്ടു എന്ന് നിങ്ങൾക്ക് ബോധ്യപ്പെട്ടുവെങ്കിൽ തീർച്ചയായും നിങ്ങളുടെ ഫ്രണ്ട്സ് അതുപോലെ തന്നെ റിലേറ്റീവ്സ് എല്ലാവർക്കും ഷെയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക നമുക്ക് ഈ കഴിഞ്ഞ ദിവസം നമുക്ക് തന്ന ഒരു പ്രോബ്ലം ആയിരുന്നു ഇത് പതിനെട്ട് ഈസ് ടു ടെൻ ഈസ് ടു സിക്സ് ഈസ് ടു ഫോർ ദൻ വാട്ട് ഇസ് ദ ആൻസർ എന്നുള്ളതാണ് ഈ ഒരു ഭാഗം ഈ ഒരു കണക്ക് എങ്ങനെ ചെയ്യുന്നുള്ള കുറച്ച് കുട്ടികൾ നമ്പർ അനലോഗിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് നടത്തിയ പരീക്ഷയിൽ ഏകദേശം അഞ്ഞൂറോളം കുട്ടികൾ ആ മോഡൽ എക്സാമിൽ പങ്കെടുത്തു എങ്കിലും ഫുൾ മാർക്ക് ലഭിച്ചത് കേവലം നാപ്പത്തി സംതിങ് കുട്ടികളാണ് അഥവാ അൻപതിൽ താഴെ കുട്ടികളാണ് അപ്പൊ ഭൂരിഭാഗം കുട്ടികളും എന്താ അറിയില്ല വ്യക്തമായി മനസ്സിലാവാത്തത് കൊണ്ടാണോ അതല്ലെങ്കിൽ അതിനുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുള്ള ഒരു ഐഡിയ നമുക്ക് ലഭിക്കാത്തത് കൊണ്ടാണോ എന്താ അറിയില്ല എന്തായിരുന്നാലും ഈ ഒരു ഇതുപോലെയുള്ള കണക്കുകൾ വരുമ്പോൾ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യം ഇതുപോലെയുള്ള കണക്കുകൾ വരുമ്പോൾ നമ്മൾ ആദ്യം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാല് ഇവിടെ അടുത്തടുത്ത് വരുന്ന സംഖ്യകളെ കുറിച്ച് വ്യക്തമായി ഒന്ന് പരിശോധിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് നോക്കൂ ഇവിടെ പതിനെട്ടിന്റെ തൊട്ടടുത്ത് വരുന്നത് പത്താണ് അപ്പോ ഇവ തമ്മിലുള്ള ഡിസ്റ്റൻസ് ഡിഫറൻസ് ഒന്ന് ജസ്റ്റ് നമ്മൾ എഴുതി നോക്കുകയാണ് പതിനെട്ട് മൈനസ് ടെൻ സീക്വൽ ടു എയ്റ്റ് ആണ് വരുന്നത് ഇനി അടുത്ത സംഖ്യ എന്ന് പറയുന്നത് പത്തും ആറും ആണ് ഇതിനിടയിൽ വരുന്ന സംഖ്യ എന്ന് പറയുന്നത് അഥവാ ഡിഫറൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഡിഫറൻസ് ബിറ്റ്വീൻ ടെൻ ആൻഡ് സിക്സ് ഇസ് ഫോർ ആണ് ആൻഡ് ദ നെക്സ്റ്റ് ലെറ്റേഴ്സ് നെക്സ്റ്റ് നമ്പേഴ്സ് വി ഗോട്ട് സിക്സ് ആൻഡ് ഫോർ അവ തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം എന്ന് പറയുന്നത് രണ്ടാണ് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഇനി രണ്ടിന്റെ പകുതിയായിട്ടുള്ള വൺ അതാണ് നമുക്ക് വേണ്ടത് അതാ ഫോർ മൈനസ് വൺ സീക്വൽ ടു ത്രീ ദാറ്റ് ഇസ് ആൻസർ വളരെ സിമ്പിൾ ആണ് ഈ ഒരു ഡിഫറൻസ് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഒന്നുകൂടെ ആവർത്തിക്കാണ് ആർക്കെങ്കിലും കൺഫ്യൂഷൻ ഉണ്ടെങ്കിൽ ആ കൺഫ്യൂഷൻ തീർത്തു പോകണമെന്ന് ഈ ഒരു വീഡിയോയോട് കൂടിയിട്ട് ഈ ഒരു ഭാഗം ഇതുപോലുള്ള ഏത് പ്രോബ്ലം വന്നാലും ചെയ്യാൻ നമുക്ക് കഴിയുമെന്നുള്ളത് ഉറപ്പ് വരുത്താൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമുക്ക് കിട്ടിയ സംഖ്യകൾ നമ്മുടെ ഡിഫറൻസ് നോക്കിയാൽ നമുക്ക് ആ റേഷ്യോ മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും ഏത് മാനദണ്ഡമാണ് ഈ ഒരു പ്രോബ്ലത്തിൽ ഉപയോഗിച്ചിട്ടുള്ളത് എന്നുള്ളത് മാക്സിമായി ബന്ധപ്പെട്ട് സൂചിപ്പിക്കാനുള്ളത് മാറ്റിലും ഉണ്ട് അതുപോലെ സാറ്റിലും ഉണ്ട് എന്നുള്ളതാണ് അതിലൊക്കെ ഇതുപോലുള്ള ചോദ്യങ്ങൾ വരാം എയ്റ്റീൻ ടെൻ തമ്മിലുള്ള ഡിഫറൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് എട്ടാണ് ആ എട്ടിന്റെ പകുതിയാണ് അടുത്ത പത്തിനും ആറിനും ഇടയുള്ളത് അതിന്റെ പകുതിയായ രണ്ടാണ് ആറിനും നാലിനും ഇടയുള്ളത് ഇനി രണ്ടിന്റെ പകുതി ആയ വൺ അതാണ് നമ്മൾ എടുക്കേണ്ടത് അത് ഫോർ മൈനസ് വൺ സീക്വൽ ടു ത്രീ എന്നതാണ് അതിന്റെ കറക്റ്റ് ആൻസർ പല ആളുകളും ഫോർ മൈനസ് ടു എന്ന് തന്നെ എഴുതി ടു എന്നുള്ള ആൻസർ എഴുതിയിട്ടുണ്ട് അപ്പോ കൃത്യമായി നമ്മൾ ഒബ്സർവ് ചെയ്ത് മനസ്സിലാക്കിയതിന് ശേഷം മാത്രമാണ് ഇതുപോലെയുള്ള കണക്കുകൾ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് പിന്നെ നമുക്ക് അടുത്തൊരു പ്രോബ്ലത്തിലേക്ക് പോകാം നമ്മുടെ അടുത്ത പ്രോബ്ലം എന്ന് പറയുന്നത് 1 is to 6, is to 30, is to dash, is to 360, is to 720. ഈ ഒരു പ്രോബ്ലം തിരിച്ചും വരാറുണ്ട് എഴുന്നൂറ്റി ഇരുപത് മുന്നൂറ്റി അറുപത് ഈസ് ടു ഡാഷ് തേർട്ടി ഈസ് ടു സിക്സ് ഈസ് ടു വൺ റിവേഴ്സ് ഓർഡറിലും ഇത് വരാറുണ്ട് കഴിഞ്ഞ ദിവസം നമ്മൾ തന്ന ഒരു പ്രോബ്ലം ഇതായിരുന്നു ധാരാളം കുട്ടികൾ ഇത്
ഇനി അടുത്ത ഒരു സംഖ്യ എന്ന് പറയുന്നത് ഇവിടെ ഡാഷ് എന്നുള്ളതാണ് അപ്പൊ നമുക്ക് ഇവിടെ ഉള്ള സംഖ്യ തേർട്ടികൾ ആ മുപ്പത് നമ്മൾ ഇവിടെ എഴുതി മുപ്പതിന്റെ കൂടെ എന്ത് ചെയ്താലാണ് തൊട്ടടുത്ത റേഷ്യ കൂടി നമ്മൾ ഒന്ന് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാം അതിനേക്കാളും ഈസി നമുക്ക് ഇവിടെ ആറ് വന്നു ഇവിടെ അഞ്ചു വന്നു അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ അടുത്തതായി ഇവിടെ വരേണ്ടത് ഫോർ ആണ് തേർട്ടി ഇൻറ്റു ഫോർ സീക്വൽ ടു വൺ ട്വന്റി എന്നുള്ള ഇത് നമുക്ക് കിട്ടും അതവിടെ നിൽക്കട്ടെ എഴുതാൻ വരട്ടെ ഇനി ഈ രണ്ട് സംഖ്യകൾ കൂടി ഒന്ന് നമ്മൾ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യണം മുന്നൂറ്റി അറുപതാണ് നൂറ്റി ഇരുപതാണ് നമുക്ക് ഇവിടെ കിട്ടിയത് നൂറ്റി ഇരുപതിന്റെ കൂടെ എത്ര ചെയ്താലാണ് എത്ര മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ നടത്തിയാലാണ് ഈ ഒരു സംഖ്യ കിട്ടുക എന്നുള്ളതാണ് നമ്മൾ നോക്കേണ്ടത് ത്രീ സിക്സ് സീറോ എന്നുള്ള ആൻസർ ആണ് നമുക്ക് വേണ്ടത് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ആ ആൻസർ കിട്ടുന്നത് ത്രീ വരുമ്പോഴാണ് സോ ഇറ്റ് ഇസ് കറക്റ്റ് ധൈര്യമായിട്ട് നമുക്ക് ഇവിടെ എഴുതാൻ പറ്റും നൂറ്റി ഇരുപത് അടുത്തതിലേക്ക് ഒന്നും പോകേണ്ടതില്ല സ്വാഭാവികമായിട്ടും അടുത്തൊരു സംഖ്യ എന്ന് പറയുന്നത് രണ്ടായിരിക്കും മുന്നൂറ്റി അറുപത് ഇൻറ്റു രണ്ട് സീക്വൽ ടു സെവൻ ടു സീറോ സെവൻ ഹൺഡ്രഡ് ട്വന്റി ഓ നൂറ്റി ഇരുപത് എന്ന സംഖ്യയാണ് ആ തൊട്ടപ്പുറത്തും ഇപ്പുറത്തുള്ള നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ തന്നെ വളരെ കൃത്യമായി നമുക്ക് കിട്ടും ചെയ്യേണ്ട പാറ്റേൺ വളരെ കൃത്യമാണ് ഇവിടെ ഈ ഒരു പാറ്റേണിലൂടെ നമ്മൾ പോവുകയാണെങ്കിൽ ഈ രൂപത്തിൽ ഏത് റിവേഴ്സ് ഓർഡറിലാവട്ടെ അതുപോലെ ഈ ഓർഡറിലാവട്ടെ ഏത് രൂപത്തിൽ വന്നാലും ഇതുപോലെയുള്ള പ്രോബ്ലംസ് നമുക്ക് ചെയ്യാൻ സാധിക്കുമെന്നുള്ളതാണ് പിന്നെ നമുക്ക് അടുത്ത ഒരു പ്രോബ്ലംസ് കൂടി ചെയ്യാം ഡിയസ് അടുത്തൊരു പ്രോബ്ലം നമ്മളെ എന്താ പറയാ എല്ലാ പ്രതീക്ഷകളെയൊക്കെ എന്താ പറയാ അസ്ഥാനത്താക്കി കൊണ്ടുവരുന്ന ചില പ്രോബ്ലംസ് ഉണ്ട് കണ്ടാൽ വളരെ സിമ്പിളാണ് മനസ്സിലാക്കിയാൽ അതിനേക്കാൾ സിമ്പിളാണ് പക്ഷെ മനസ്സിലായിട്ടില്ലെങ്കിൽ നമ്മളുടെ ടൈം വേസ്റ്റ് ആവും അതുവരെ ഉണ്ടായിരുന്ന പരീക്ഷ എന്നാണ് നല്ല മൂഡ് നഷ്ടപ്പെടുമെന്നുള്ള അതുകൊണ്ടാണ് പല പ്രഗൽഭനായ എഡ്യൂക്കേഷണലിസ്റ്റുകൾ പറയാറുള്ളത് വിദ്യാഭ്യാസ വിചക്ഷണർ പറയാനുള്ളത് മാത്സിൽ നമ്മൾ എത്ര കഴിവുള്ളവരായാലും ശരി മത്സര പരീക്ഷകളിൽ മാത്സ് നമ്മൾ അവസാനമേ ചെയ്യാൻ പാടുള്ളതാണ് കാരണം മാത്സ് നന്നായി നമുക്ക് അറിയാമെന്നുള്ള ഒരു പ്രതീക്ഷയോട് കൂടി നമ്മൾ പോയി നമുക്ക് അറിയാത്ത ഏതെങ്കിലും ഒരു മാത്സ് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ബാക്കിയുള്ള പല വിഷയങ്ങളിലും കറക്റ്റ് ആൻസർ ആണെങ്കിൽ പോലും ചെയ്യാൻ നമുക്ക് സാധിക്കാറില്ല ടെൻഷൻ അടിക്കും എന്നുള്ളതാണ് അത് നിങ്ങൾക്ക് വിട്ടിരുന്നു നിങ്ങൾ ഏത് വിഷയമാണോ ചെയ്യേണ്ടത് നിങ്ങൾക്ക് തീരുമാനിക്കാം പക്ഷെ പല വിദ്യാഭ്യാസ വിചക്ഷണരും അതുപോലെ പരീക്ഷകളെ കുറിച്ച് ക്ലാസ് എടുക്കുന്നവരും പറയുന്നതും അതുപോലെ തന്നെ അനുഭവത്തിലുള്ളതുമായ കാര്യമാണ് നിങ്ങളോട് സൂചിപ്പിച്ചത് ഏതായിരുന്നാലും ഈ ഒരു മാത്സ് നമുക്കൊന്ന് ഈ ഒരു പ്രോബ്ലം നമുക്കൊന്ന് ചെയ്ത് നോക്കാം നമുക്ക് കിട്ടിയിട്ടുള്ളത് രണ്ട് അഞ്ച് പതിനൊന്ന് ഇരുപത്തി മൂന്ന് നാപ്പത്തിയേഴ് എങ്ങനെയാണ് ഇവ തമ്മിലുള്ള റിലേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ വാട്ട് ഇസ് ദ ഹൗ വി ക്യാൻ സോൾവ് ദിസ് പ്രോബ്ലം അതാണ് നമുക്ക് കിട്ടിയ ഓപ്ഷനുകൾ കൂടി നമ്മളൊന്ന് പരിശോധിച്ച് നോക്കുക ഫോർട്ടി നയൻ ഫിഫ്റ്റി ടു നയൻറ്റി ഫൈവ് നയൻറ്റി ഫോർ ദീസ് ആർ ദ ഓപ്ഷൻസ് ആദ്യം ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്മൾ നന്നായിട്ടൊന്ന് പരിശോധിച്ച് നോക്കുക ഓപ്ഷൻസ് നോക്കുക ഇനി അടുത്തതായിട്ട് ഒന്നാമത്തെ സംഖ്യ ടു ആണ് ആ ടു കഴിഞ്ഞ അടുത്തത് ഫൈവ് ആണ് വരുന്നത് ഫൈവ് കഴിഞ്ഞ് പിന്നെ അടുത്തൊരു സംഖ്യ വരുന്ന ഇലവൻ ആണ് അപ്പൊ ഇവ തമ്മിലുള്ള ഒരു ചെറിയ ബന്ധം നിങ്ങളിലേക്ക് എത്തിയിട്ടുണ്ടാവും എന്ന് നമുക്കറിയാം നോക്കൂ ഇതൊന്ന് വർക്കൗട്ട് ചെയ്യാം രണ്ട് ഇൻറ്റു രണ്ട് സീക്വൽ ടു ഫോർ ആണ് ആ ഫോറിന്റെ കൂടെ ഒന്ന് കൂടിയാൽ എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അഞ്ച് എന്നുള്ള സംഖ്യ കിട്ടുന്നുണ്ട് ഇനി ഈ അഞ്ചാണ് നമുക്ക് കിട്ടിയത് അഞ്ച് ഇൻറ്റു രണ്ട് സമ പത്ത് പ്ലസ് വൺ സീക്വൽ ടു ഇലവൻ അടുത്ത സംഖ്യയും റെഡി ആയി അപ്പൊ ഇനി നമുക്ക് അതിന്റെ വടി കിട്ടി പതിനൊന്ന് ഇൻറ്റു രണ്ട് സമം ട്വന്റി ടു പ്ലസ് വൺ സീക്വൽ ടു ട്വന്റി ത്രീ സോ ഇത്ര ആയപ്പോ നമുക്ക് അതിന്റെ എല്ലാം ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് വഴി ചെയ്തപ്പോ തന്നെ നമുക്ക് കറക്റ്റ് അതിന്റെ ആൻസർ കിട്ടി അതിനെ മൾട്ടിപ്പിൾ ചെയ്ത് പ്ലസ് വൺ എന്ന റേഷ്യോ അതിന്റെ കൂടെ പ്ലസ് വൺ എന്ന സംഖ്യ അതിന്റെ കൂടെ കൂട്ടിയിട്ടാണ് ഇനി ഇരുപത്തി മൂന്ന് പ്ലസ് ഇരുപത്തി മൂന്ന് ഫോർട്ടി സിക്സ് പ്ലസ് വൺ സീക്വൽ ടു ഫോർട്ടി സെവൻ നമുക്ക് വേണ്ടത് ഫോർട്ടി സെവൻ ഇൻറ്റു ടു പ്ലസ് വൺ എന്ന സംഖ്യയാണ് അപ്പൊ ഫോർട്ടി സെവൻ ഇൻറ്റു ടു എന്നുള്ളത് നയൻറ്റി ഫോർ ആണ് പ്ലസ് വൺ സീക്വൽ ടു നയൻറ്റി ഫൈവ് സോ
ഇന്നത്തെ നമ്മുടെ ഒരു അവസാനത്തെ ഒരു ചോദ്യമായിട്ടാണ് ഞാൻ ഈ ഒരു ചോദ്യം കൂടി നിങ്ങൾക്ക് നൽകിയിട്ടുള്ളത് ഞാൻ നേരത്തെ സൂചിപ്പിച്ചു നല്ല ഹെഡ് ഏക്ക് ഉണ്ട് എന്നാലും ഒരുപാട് മെസ്സേജുകൾ ഇന്നും നമ്പർ അനലോഗി ഒന്നും കൂടി ക്ലാരിഫിക്കേഷൻ വേണമെന്ന് പറഞ്ഞത് കൊണ്ട് മാത്രമാണ് ഇന്ന് ഒരു വീഡിയോ ചെയ്യുന്നത് നോക്കൂ അടുത്തൊരു പ്രോബ്ലം ഇതും യാതൊരു ബന്ധവും ഇല്ലാത്ത രൂപത്തിൽ നമുക്ക് തോന്നുന്നതാണ് ബുദ്ധി കൊണ്ട് ആലോചിച്ച് കണ്ടെത്തേണ്ട ഒരു രൂപമാണ് നോക്കൂ ഇവിടെ നമുക്ക് വീട്ടിലെ ത്രീ ഈസ് ടു സെവൻ ഈസ് ടു ടെൻ ഈസ് ടു സെവൻ ഡി ഈസ് ടു ട്വന്റി സെവൻ ഈസ് ടു ഫോർട്ടി ഫോർ എന്നതാണ് ആൻഡ് ദ ഓപ്ഷൻ വീ ഗോട്ട് സിക്സ്റ്റി സിക്സ്റ്റി എയ്റ്റ് സെവൻറ്റി വൺ എയ്റ്റി എയ്റ്റ് ദീസ് ആർ ദ ഓപ്ഷൻസ് ആൻഡ് ദിസ് ഇസ് ദ ക്വസ്റ്റ്യൻ അറ്റ് ദ ഫസ്റ്റ് വി കെയർഫുള്ളി ഓബ്സർവ് ദ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് വാട്ട് ഇസ് ദ ഇക്വേഷൻ എനി ഇക്വേഷൻ വി വിൽ ഗെറ്റ് അതാണ് നമ്മൾ ആദ്യം നോക്കേണ്ടത് ഇവ തമ്മിലുള്ള എന്തെങ്കിലും ഇക്വേഷൻസ് ഉണ്ടോ എന്ന് നോക്കുക ഇന്ന അല്ലെങ്കിൽ അടുത്ത രണ്ടു മൂന്ന് സംഖ്യകൾ നമ്മൾ പരിശോധിക്കുക തൊട്ട് മുന്നേയുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻ പറഞ്ഞ പോലെ ഇവിടെ നോക്കൂ മൂന്നാണ് ആദ്യം കിട്ടിയുള്ളത് ത്രീ എന്നുള്ളതാണ് അടുത്ത സംഖ്യ എന്ന് പറയുന്നത് സെവൻ ആണ് അപ്പോ ത്രീ പ്ലസ് സെവൻ സീക്കൽ ടു ടെൻ എന്നതാണ് നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് ആദ്യത്തെ രണ്ട് സംഖ്യകൾ കൂട്ടിയപ്പോ ഇത് രണ്ടും കൂട്ടിയപ്പോൾ നമുക്ക് ടെൻ എന്നുള്ളത് കിട്ടി ഇനി അടുത്തത് ടെൻ ആണ് നമുക്കുള്ളത് അപ്പൊ ഈ ടെൻ നമ്മൾ ഇവിടെ എഴുതി നെക്സ്റ്റ് സംഖ്യ എന്ന് പറയുന്നത് പതിനേഴാണ് നമുക്ക് അവിടെ തന്നത് പതിനേഴാണ് അവർ കിട്ടിയ ആൻസർ ഇപ്പൊ പതിനേഴിലേക്ക് ആകുമ്പോ ഇവിടെയുള്ള രണ്ടാമത്തെ സംഖ്യയാണ് പത്ത് പ്ലസ് ഏഴ് സമം പതിനേഴ് എന്നതാണ് കിട്ടിയത് അപ്പൊ ഇനി അടുത്തത് ഇരുപത്തിയേഴാണ് സോ സിമ്പിൾ നമുക്ക് അതിന്റെ വഴി മനസ്സിലായി ഇനി നമുക്ക് എളുപ്പമാണ് ആ പതിനേഴിന്റെ കൂടെ ആ തൊട്ടിപ്പറമുള്ള ഈ ഒരു സംഖ്യ പതിനേഴ് പത്ത് പ്ലസ് പതിനേഴ് ഈ രണ്ട് സംഖ്യകൾ കൂട്ടിയപ്പോ ഇരുപത്തിയേഴ് കിട്ടി ഇനി ഇരുപത്തിയേഴും പതിനേഴും ആണ് കൂട്ടി ഇരുപത്തിയേഴ് പ്ലസ് പതിനേഴ് സമം ഫോർട്ടി ഫോർ ഇനി അടുത്തതായി നമുക്ക് കിട്ടേണ്ട ആൻസർ ആണ് അതിൽ ഒന്നാമത്തെ സംഖ്യ എന്ന് പറയുന്നത് ഫോർട്ടി ഫോർ ആണ് ഇനി ആ ഫോർട്ടി ഫോറിനോട് നമ്മൾ പ്ലസ് ചെയ്യേണ്ടത് ഈ ഒരു സംഖ്യയാണ് ട്വന്റി സെവൻ ട്വന്റി സെവൻ ആണ് നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് നമുക്ക് കറക്റ്റ് ആൻസർ വരും കറക്റ്റ് ആൻസർ വരും കറക്റ്റ് ആൻസർ വരും ഫോർ സെവൻ ലെവൻ ആയി so the correct answer is option c 71 ivada uttaram ennu parayunnathu 71 idu polulla kanakku adutha adutha sangeyal kooti kooti poye add cheythu povunna idu varunnathu adu pole chela sandarbhangalil subtraction varaarundu minus cheythu povunna ghatangal undavaarundu adu pole division varaarundu multiplication varaarundu ellam cheythu povan namukku samayam illa chila സാധാരണ വരാറുള്ള ഒരു പാറ്റേൺ ഒരു ശൈലി നിങ്ങൾക്ക് പരിചയപ്പെടുത്തി എന്ന് മാത്രം നിങ്ങൾക്ക് ഇത് മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടാവും എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു ഇനി എന്തെങ്കിലും പ്രോബ്ലം ഉണ്ടെങ്കിൽ കമൻറ്റ് ചെയ്യുക നിങ്ങളുടെ കമൻറ്റുകൾ നിർദ്ദേശങ്ങൾ അഭിപ്രായങ്ങൾ വളരെ താല്പര്യപൂർവ്വം നമ്മൾ പരിഗണിക്കുന്നു നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങളും നിങ്ങളുടെ നിർദ്ദേശങ്ങളും ആവശ്യവും പരിഗണിച്ച് മാത്രമാണ് ഇന്ന് ഈ ഒരു വീഡിയോ നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് ഇപ്പൊ ഈ വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടു എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു ഉപകാരപ്പെട്ടു എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു ലൈക്ക് ചെയ്യാൻ മറക്കരുത് ഷെയർ ചെയ്യുക പരമാവധി ആളുകളിലേക്ക് എത്തട്ടെ പരമാവധി കുട്ടികൾ പഠിക്കട്ടെ നമ്മളെ കൊണ്ട് ഒരു അറിവ് ഒരാൾക്ക് കിട്ടുന്നത് തന്നെ ഒരു വലിയ ഭാഗ്യമായിട്ടാണ് നമ്മൾ കാണുന്നത് പിന്നെയും ഇതുപോലെയുള്ള ഉപകാരമുള്ള വീഡിയോകളായിട്ട് നമുക്ക് വീണ്ടും കണ്ടുമുട്ടാം പരീക്ഷയ്ക്ക് മുന്നായി മാറ്റിൽ വരുന്ന ഒട്ടുമിക്ക ഭാഗങ്ങളും നമുക്ക് കവർ ചെയ്യേണ്ടതുണ്ട് തീർച്ചയായും നിങ്ങളോടൊപ്പം സ്മാർട്ട് ടീം ഉണ്ട് ലവ്ലി മൊമെന്റ്സ് ഉണ്ട് ഇൻഷാള്ള അടുത്തൊരു വീഡിയോ ആയിട്ട് നമുക്ക് കണ്ടുമുട്ടാം അതുവരെ എല്ലാവർക്കും ബൈ ബൈ എല്ലാവർക്കും വിജയാശംസകൾ നേരുന്നു നന്മകൾ നേരുന്നു അസ്സാം വലൈക്കും